আসসালামু আলাইকুম টাইনি ওয়ার্ল্ড ফ্যামিলি কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমরা সবাই ভালো আছি তো নতুন আরেকটি ব্লগ শুরু করতে যাচ্ছি আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে সকাল সকাল ফালাক আজরাকে একদম ফ্রেশ করে রেডি করে দিয়েছি আমার ভালো লাগে যখন ওরা কোঅপারেট করে একটু শান্তিতে তখন মনে হয় যে আমার মতো সুখী মানুষ মনে হয় পৃথিবীতে একটাও নেই আলহামদুলিল্লাহ ফর এভরিথিং তো যাই হোক আজকে সকালটা খুব সুন্দর হয়েছিল এক এক দিন দেখা যায় আসলে এক এক রকম যায় তো বাচ্চাদের মুডের উপর দেখা যায় পুরো দিনটা সেট হয় কোনো দিন ওরা দেখা যায় খুব ক্র্যাঙ্কি হয়ে ঘুম থেকে উঠে আবার কখনো দেখা যায় ঘুম থেকে উঠেই একটা সুন্দর শান্ত মাইন্ডসেট নিয়ে আর ওই দিনটা দেখা যায় আমার খুব ভালো যায় তো আজকে মনে করেছে যে আলহামদুলিল্লাহ আজকের দিনটা ওই রকম একটা ভালো দিন যাবে এই আশায় আর কি পুরো দিনটা শুরু করা তো আমরা কিন্তু ঠান্ডার দিনে দেখা যায় এরকম শেডটা বেশি একটা তুলি না কারণ বাইরে থেকে প্রচণ্ড ঠান্ডা চলে আসে আর শেড ফেলা থাকলে হয় কি ঠান্ডাগুলো মনে হয় যে একটু কম থাকে তো দুই ভাই বোনকে এখানে টিভি ছেড়ে দিয়ে টিভিটা কিন্তু ওদের জন্যই লাগানো যাতে করে ফ্যামিলি রুমে না যায় আর এখানে বসে খাওয়া দাওয়া করে কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো যতই টিভি থাকুক ওরা দেখা যায় ঘুরে ফিরে ফ্যামিলি রুমেই যায় ওইখানে গিয়ে টিভি দেখবে ওইখানে গিয়েই খাবে যেমন এই একটু সময় এরা এখানে সিরিয়াল খাবে তারপরে দেখা যাবে আমাকে বায়না ধরবে যে ওই রুমে চলে যাওয়ার জন্য আমি বললাম না আম্মু আজকে এখানে বসে খাও আর খুব ভালো মানুষ হয়ে খাচ্ছিল একটু পরে আর খায় না দেখা যায় পরে মুখে তুলে আবার দিতে হয় তারপরও খুশি আলহামদুলিল্লাহ যে দুই ভাই বোন আজকে মেজাজ মানে ঠান্ডা আছে শান্তিতে আপনার বসে একটু খাওয়ার চেষ্টা করছে তো যাই হোক আমি কিন্তু গতকালকে আপনাদের সাথে শেয়ার করে গতকালকে নয় আগের দিন শেয়ার করেছিলাম আমার ফ্যামিলি রুমটা সাজিয়েছি আমার থামনেল দেখে অনেক আপুরা হেসেছেন তো আসলে হ্যাঁ মজাই লেগেছে যে আমি লিখেছিলাম আমার স্বপ্নের বসার ঘর তো অনেক আপুরা পড়েছেন আমার স্বপ্নের বাসর ঘর তো এটা শুনে আমি নিজেও হাসতে হাসতে নাই আজকে কিন্তু টিকটক ভাইরাল সেই ক্রিমি একটা আবারও বানাচ্ছি ইয়েস মামি আমাকে পাগল করে ফেলেছে ও ক্র্যাক করবে হাত আজ জ্বালাইবা আজ জ্বালাইবা পেঁয়াজের পাতাও আছে পেঁয়াজের পাতা তুমি হেল্প করলিস মারে হেল্প হইছে থ্যাংক ইউ না আর হেল্প করা লাগতো না ওগুলি তাই নেই ওকে দেও দেও হেল্প করো সব তাই ও এখন হেল্প করতে চায় ওকে ওকে গরম গরম হাট না আর হেল্প করা লাগতো না অত হেল্প করার দরকার নাই এই দুইটার যন্ত্র নাই আমার আজকে নাস্তা বানানোই শেষ এই যে পেঁয়াজের পাতা কোনো মতে কাঁচি দিয়ে কেটে দিয়েছি ওরা কাটবে আর এই যে এক স্টুল নিয়ে দুই ভাই বোনের যত ঝগড়া দেখি রে নামি যাও নামি যাও গরম জলি যে বেড়তো প্লিজ অবস্থা দেখুন কি করছে একটা আরেকটাকে ধরে রাখছে বলছে আমি খাবো আমি দুইটা ডিম নিয়েছি আমার জন্য এখন তিনটা নিয়েছে থাক একটা রাহি আসলে খেতে পারবে রাহিরও খেতে ভালো লাগে না মাছ জাতীয় খাবার ওরা খুবই অপছন্দ করে তো আদিয়ানের বাবাকে বলে দিয়েছে আসার সময় ওয়ারেন ইট থেকে রোস্টার পোলাও নিয়ে আসার জন্য ওই দিকে গিয়েছে আজকে ওর মিটিং আছে ওই দিকে তো যাই হোক এখন আমি পাস্তা বসিয়েছি আমার পাস্তা বানানো শেষ মন মতো করে যা ইচ্ছা তা দিয়ে পাস্তা বানিয়েছি 
Very quick and easy. Cheese and shrimp. The other thing, pure packet. Alfredo sauce. The other thing. The other tomato ketchup. The other. I mean, pure. The other thing. Tar pore shop thoroner. Um, Italian herb. Tar pore basil leaf. Garlic powder, onion powder. Igulo the other thing. Mukhe the other. Dekhte hobe. Kya mon hoyche. Chal dile bhalo hoto, but bachara khabe na. Tami chili flakes the other khabo. Adhyaner baba warren irse kiye. দেখেন যে ওইটা ক্লোজ তখন ক্লোজ তো আর কি করা খাবার আর আনা হয়নি পরে বললাম যে আমার চটপটি খেতে ইচ্ছে করছে হীরা ফিশ যে মার্কেট ওয়ারেনে পড়েছে গ্রোসারি শপ ওইখানের পাশে কিন্তু রেস্টুরেন্ট আছে উনাদের এখানে চটপটি পাওয়া যায় যারা জানেন না তারা ট্রাই করতে পারেন আমরা এই নিয়ে বেশ কয়েকবার খেয়েছি খারাপ না যখন আপনার চটপটির ক্রেভিং হয় তখন সেখান থেকে নিয়ে আসতে পারেন এটা যে ওয়ারেনের ওই যে কি বলে আয়না মসজিদের পাশে যে হেরা ওর হীরা ফুড মার্কেট ওইটা থেকে আর কি তো চটপটিটা খারাপ না খুব ভালোই লাগে কারণ ঝটপট তো আপনার রেডিমেড পেয়ে যাচ্ছেন শিঙারা তারপরে ফ্রায়েড চিকেন বাচ্চারাও খেয়ে নিয়েছে ফ্রায়েড চিকেনটা তো আমি আর ভাত টাত কিছুই খাইনি পাস্তাও খাইনি আমার এগুলো দেখেই লুভ হলো যে না আমি এগুলো খাবো আলহামদুলিল্লাহ আমার কিন্তু রান্না বান্না করতে হয়নি পুরোটা অসুখ আমার দেখা গিয়েছে আত্মীয় স্বজনের খাবার এগুলো দিয়েই চলে গিয়েছি মাঝখানে অবশ্য আম্মা একদিন রান্না করেছিলেন যাওয়ার সময় আম্মা রান্না করেছিলেন মাঝখানে আমার আরেকটা ফ্রেন্ড এনে স্যুপ তারপরে বাচ্চাদের জন্য পাস্তা তারপরে আমার জন্য সুটকি রান্না করে নিয়ে এসেছিল ওইগুলো আমার আসলে আর রেকর্ড করা হয়নি ওরা এসেছিল পরে বাচ্চাদেরকে খাবার দিয়ে দিয়েছি আর সব কিছু একদম এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল এই জন্য আর শেয়ার করা হয়নি তো সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ যারা কিনা খাবার দিয়ে পাঠিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ ফর এভরিথিং আমি উমরাতে যাওয়ার আগে কিন্তু রান্না করেছিলাম আর আজ এত দিন পর পেঁয়াজ কেটেছি মাংস কেটেছি রান্না বান্না করছি আমার কাছে মনে হচ্ছিল যে আমি নতুন করে সব কিছু করছি পেঁয়াজ কাটার পরে আমার হাতই চলছিল না হাতটা ভার হয়ে গিয়েছে আমি বললাম আল্লাহ আমার হাতও ভুলে গিয়েছে যে এই হাত কত কাজ জানে মানে পেঁয়াজ কাটা তো হচ্ছে আমাদের নিত্য দিনের সঙ্গী তো আমি প্রায় এক মাস পর বলতে গেলে পেঁয়াজটা কাটলাম আর আম্মা যাওয়ার আগের দিনও কিন্তু পাগলামি করে একদম দুইটা তরকারি রান্না করে দিয়ে গিয়েছিলাম তো সব মিলিয়েই আর হয়ে ওঠেনি তো আজকে ভাবলাম একটু তেহারি রান্না করব আর তেহারিটা মনে হচ্ছিল যে একদম ভিন্নভাবে করি জানি না মনের মাধুরি মিশিয়ে আমি মশলা পাতি রেডি করছি আজকে হচ্ছে বাটার মধ্যে যে মশলা করছি আর কি সেটার মধ্যে মাঝে নিয়ে দিয়েছি আজ তো যে সরিষার দানা থাকে সেটা দিয়েছি আমি এটা ইনশাল্লাহ রান্না চ্যানেলে শেয়ার করব যদিও বা আমার আজকে রান্নাটা পুরোটা কমপ্লিট করতে পারিনি কারণ হচ্ছে কি রান্নার মাঝখানে দেখা গিয়েছে আমার মানে হঠাৎ করে কলিং বেলে শব্দ পরে আদিয়ানে বাবা খুললে না মনে করেছি হয়তো বা কোনো ডেলিভারি এসেছে তো এই তো এখানে হচ্ছে মাংসের মধ্যে সবগুলো বাটা মশলা দিয়ে দিলাম আদা দিয়েছি তারপরে হচ্ছে লবণ দিয়ে দিয়েছি তারপরে হচ্ছে জয়ফল জয়ত্রীর গুঁড়া মানে যেটা বললাম মনের মাধুরী মিশিয়ে রান্না করা ভাবছি যে একটু ডিফারেন্ট করে খাবো বাচ্চাদেরকেও মানে হয়ে যাবে আখনি বা পোলাও টাইপের কিছু থাকলে হয় কি খুব ইজিলি ওরা খেয়ে নেয় আদিয়ানো বেশি একটা ঝামেলা করে না আর এখানে হোমমেড মশলাও দিয়ে দিয়েছি অল্প দেখতে দেখতে তো রমজান মাস চলে আসলো আমার তো শুধু চিন্তা হচ্ছে যে আল্লাহ আমাকে তুমি তাড়াতাড়ি সুস্থ করে দাও কারণ সামনে তো পুরো একটা মাস আল্লাহ ইবাদত বন্দেগি বা নিজের একটা এনার্জির দরকার আছে ফরজ রোজা রাখতে হবে তারপরে তো ইফতারের একটা ঝামেলা আমাদের প্রত্যেক মহিলার উপরেই যায় অবশ্য এটা হচ্ছে আমাদের জন্য একটা সোয়াব কামানোর বা কি বলবো আমাদের জন্য এর মহিলাদের জন্য এটা হচ্ছে স্পেশাল একটা নিয়ম যে আমরা এত মানুষের রান্না বান্না করে খাওয়াই কষ্ট করি ইফতার টাইমে তো সেটার জন্য তো এনার্জির দরকার আছে বা ইফতারের পূর্বে একটা প্রিপারেশন থাকে দেশের বাইরে যারা আছেন তারা তো অবশ্যই আমার সাথে এগ্রি করবেন যে টুকটাক ফ্রোজেন খাবার কিন্তু ফ্রিজে না রাখলে আমাদের না হয় মনে করেন শিঙারা তারপরে সমোসা শিঙারা না সমোসাটা স্প্রিং রোলটা আর হচ্ছে আপনার একটু কোরমা করে রাখলে আমার খুবই বেনিফিট হয় যেটা কিনা লাস্ট টু ইয়ার্স ধরে রেখে আমি আরাম পেয়ে গিয়েছি কারণ ইফতার টাইমে ঝামেলা করতে ইচ্ছে করে না মানে পোলাওয়ের জন্য বিশেষ করে আখনিটা করতে চাইলে দেখা যায় মাংসটা রেডি থাকলে আপনি জাস্ট ফ্রিজ থেকে বের করে ওইটা ঢেলে দিলেই আপনার হয়ে যায় 
তো চাচ্ছি যে এই কাজগুলো অ্যাটলিস্ট করে রাখতে এতে করে আর এখন তো আরও হচ্ছে আমাদের শর্ট ডে আগে লম্বা দিন পাওয়া যেত এখন তো একদম দিন ছোট হয়ে এসেছে আমাদের ছয়টা নয়ে এখন মাগরিবে রাজান পরে তো এই জন্যই আর কি চিন্তা করছি আল্লাহ জানে কিভাবে কি হবে আল্লাহর কাছে দোয়া করছে আল্লাহ যাতে একদম আমার এনার্জিটা ব্যাক করে দেন তো এই যে বলেছিলাম রান্নায় থাকতে থাকতে বেলে টিপা পড়েছে আদিরে বাবা খাবার বসেছিলেন ঘরে যা ছিল তো আমাকে বলছেন দেখো আমাদের ওর ফ্রেন্ড প্লাস ফ্রেন্ডের বউ আমারও ফ্রেন্ড আলহামদুলিল্লাহ এখানে তো সবাইকেই পেয়েছে আদিনে বাবার থ্রুতে কিন্তু কিছু কিছু সম্পর্ক এত ক্লোজ হয়ে গিয়েছে নিজের বোন থাকলে যে এরকম আদর পেতাম এরকমটাই পাই আলহামদুলিল্লাহ ফর এভরিথিং তো এত খাবার দিয়ে পাঠিয়েছে আমি বললাম ইশ্রে যদি জানতাম তাহলে তো আমি আজকে রান্নাঘরে ঢুকতামই না আর এত খুশি লাগছিল যে সত্যি এটা তো অনাকাঙ্ক্ষিত একদমই আমি পুরাই সারপ্রাইজ হয়ে গিয়েছিলাম তো এত এত খাবার আমি বললাম মল্লারে ফ্রিজের মধ্যেও কিন্তু আরও খাবার রয়েছে কারণ যেহেতু আমি মানে এত বেশি সময় দিতে পারি না সংসারে এখন অসুস্থতার কারণে ফ্রিজের মধ্যে যেটা সামনে পান ওনারা আদিয়ানের বাবা বিশেষ করে সেটাই খেয়ে ফেলেন এই যে এখানে ও পিঠাও করে পাঠিয়েছে আর একদম গরম গরম গরুর মাংস তো আমি কিন্তু দুপুরে খাওয়ার সময় বলছিলাম যে এখন আর খাবো না পিঠা ইনশাল্লাহ আগামী কালকে সকালবেলা আমাদের নাস্তা হয়ে যাবে মাংস দিয়ে পিঠা আর এখানে কচুর লতি ছিল ঝাল করে একদম আর এখানে হচ্ছে আপনার আমি বলি আমরা সিলেটিরা আম দিয়ে মানে শুকনো আম আর কি সেটা দিয়ে ছোট মাছ মানে সবগুলোই হচ্ছে অসুস্থ মুখে যেগুলো ভালো লাগবে আরে যে এখনও সকালের প্লেটটা এক টেবিলে রয়েছে কাজ করতে না আমার মোটেও ইচ্ছে করে না এত আলসি আমি এসেছে মানে অসুস্থতার জন্যই মনে হয় এরকম হয়েছে প্লাস শরীরটা বসে গিয়েছে কাজ না করতে করতে তারপরও তো টুকটাক যখনই সময় পাই তখনই মনে হয় কাজে লেগে পড়ি বলতে সময় পাই বলতে কি মানে আমার ভালো লাগে একটু ভালো ফিল করি তখনই আর এখানে ছিল ইলিশ মাছ সাত করা দিয়ে এটা আদিয়ানে বাবা খুব বেশি পছন্দ করেছেন আমার কাছেও ভালো লেগেছে আমি তো এটা দিয়েই দুপুরে ভাত খেয়েছি তো যে আমাকে খাবারটা রান্না করে পাঠিয়েছে তার জন্য মনের অন্তরের অন্তস্থল থেকে অনেক অনেক দুয়া রইল ধন্যবাদ দিয়ে ছোটো করতে চাই না কারণ এই ভালোবাসার জন্য ধন্যবাদ এনাফ না আলহামদুলিল্লাহ কিছু কিছু সম্পর্ক থাকে আসলে মুখ দিয়ে বলতে হয় না মন থেকে দোয়া চলে আসে রক্তের সম্পর্ক না হয়েও সামটাইম দেখা যায় রক্ত থেকেও বেশি আর এই সম্পর্কের জন্য আল্লাহর কাছে সব সময় শুক্রিয়া আদায় করি আর আমি সব সময় মনে প্রাণে এটাই দোয়া করি আল্লাহ তালা আমাদেরকে যে যে সম্পর্কের মধ্যে রেখেছেন সেই সম্পর্ক যেন সব সময় একদম অটুট থাকে আমি তো এখানে আমি তো একদম পেস্ট টেস্ট করে রেখেছিলাম যে তেহারির জন্য আর ভেবেছিলাম আমি দুইটা চিকেনও বের করেছি ভেবেছিলাম যে চিকেনটাও রোস্টের মতো করে ফেলব তো এখন যেহেতু রোস্ট করছি না ভাবলাম বাচ্চাদের জন্য ফ্রায়েড চিকেন করে ফেলবো আর এই মশলাটা এরকম একটা বাটিতে নিয়ে নিয়েছি এটা আমি এখন একটা মানে প্লাস্টিকের বাটি যেটা ডিপ ফ্রিজে রাখা যায় আর কি তো এটা আমি ডিপ ফ্রিজে রেখে দেবো এতে করে হবে কি পরে যখন আমার রোস্ট বা এই ধরনের তেহারি বা কোনো কিছু খেতে ইচ্ছে করবে জাস্ট মশলাটা বের করেই আমি রান্না করতে পারবো আপনারা চাইলে এরকম রমজান মাসের জন্য করে রেখে দিতে পারেন খুবই হ্যান্ডি কারণ এই পুস্তদানা বাদাম এগুলো বাটা বাটি কিন্তু অনেক ঝামেলার মনে হয় ইনশাল্লাহ চেষ্টা করব যদি পারি আমি যেটাই করি আমি আসলে সব সময় বলি আমি ইউটিউব চ্যানেলের জন্য যে আমার খুব বেশি আহামরি করে আমার এই রেসিপি করতে হবে ওই রেসিপি করতে হবে আমি এটা কখনোই করিনি এই জন্য হয়তো বা আমার এত টায়ার্ডও লাগে না আমার পরিবারের জন্য যেটা মনে করি আমি করব বা আমার বাচ্চারা পছন্দ করবে ওই জিনিসগুলোই আপনাদের সাথে শেয়ার করি আর আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের অনেক এপ্রিসিয়েশনও পাই আর চিকেনগুলোকেও কিন্তু আমি একটু আদা রসুন মাখিয়ে রেগুলার ফ্রিজে রেখে দিয়েছি ইনশাল্লাহ আগামী কালকে ফ্রায়েড চিকেন করব আর এখানে ফালাকের আজকে স্কুল ছিল আর ভ্যালেন্টাইন্স ডে পার্টি ছিল ওদের ক্লাসে মনে হয় তো বাচ্চারা সবাই এরকম গিফট আদান প্রদান করে তো ফালা কয়া এক বস্তা গিফট নিয়ে এসেছে তো সবাই ভালো থাকবেন আজকের মতো এতটুকুই ইনশাল্লাহ আগামী ব্লগে আপনাদের সাথে আবারও কথা হবে আসসালামু আলাইকুম